，师傅。嗯，师傅不好了，出事了。师傅，师傅，师傅。师傅，弟子打扫佛堂的时候，我突然发现佛像的眼睛竟然落泪了。弟子们觉得奇怪，师傅，你说这是怎么回事？都下去念经吧。师傅，自从我佛进入中原以来，从来没听说过佛像的眼睛会流泪。弟子唯恐。魏红是个不祥之兆啊！好了，都下去吧。是，师傅。是，师傅。嗯、佛祖突然会流泪，这背后一定有什么原因。哎呀，你们别杞人忧天了。慧空不害怕。你以为出家避世就可以躲过所有的灾难？可你这嵩山少林，何曾安稳过一天？喜悦。大佛落泪，是他不忍看到民间苦难无数。拯救并不等于复仇。我长这么大，只有一个希望支撑着我，就是报仇。我没想到会遇到你，但我现在明白。我遇到的不是我父亲，我的父亲早死了。你只是一个方丈。我谢谢你送给我少林剑法，我会好好练它。等有一天，我会用你传给我的剑法，去除掉那个十恶不赦的仇人。我要为天下的百姓和死去的亲人报这个仇。女儿。女儿。师傅，梅兄弟又闯什么祸了？喜悦，为了说服我报仇，弄了这么一出大佛落泪的闹剧。我不揭穿他，是可怜他的良苦用心，希望他能够自己坦白。可是你呢，梅兄弟？嗯？
你一再表明心境，希望能够出家，那你怎么能够这样，和西月一起做出这种没有分寸的事情来呢？师伯，我错了。我知道，我不该什么事情都听西月姑娘的，我以后听您的。罚你三十天，每天只能吃一顿斋饭，日夜为大佛洗尘。给佛洗尘也就罢了，天天吃斋，不能吃肉，不能喝酒，这谁受得了啊？还叫不叫人活了？我梅兄弟可没有那么傻，我走还不行吗？啊，我走还不行吗？哼慧空，咱们俩好了一场，你一点情面都不留，哼，那可就别怪我不客气了。哼，我把你妈带走，看你怎么办。哎，哎，哎，去哪儿了？这么久都没他的消息了。他是没脸回少林寺了。他也不是故意的嘛。他当然是故意的，他本来就是这样的人。他肯定不是故意的。他就是故意的。四师兄，你说，梅兄弟是不是故意的？他不是佛界中的人，为何要求他做佛界中的事？二师兄，你说。梅兄弟是不是故意的？梅兄弟虽然毛病多，但他本性不坏，这也是师父答应他留在寺里的原因。我现在担心的是，他这个人在外面会不会有什么事情啊？看见了吧？大家都认为梅兄弟不是故意的。慧空，嗯，慧空，出去。干什么
嗯嗯，干什么？你该知道干什么。啊，你，你陪我一块儿去吧。自己去，快。自己去就自己去，我又不是不敢。去找你呢，你怎么就回来了？是不是师傅有什么交代？我这就去。哦，不是，你忘了，呃，本来呢，我们今天晚上都约好了，你都答应过我的。我答应过你。嗯。答应你什么了？我怎么想不起来了？啊，大师兄素来记性就不好，没关系，只要我记着就行了。从今晚起，我要像你一样勤奋练武。不光要闻鸡起舞，还要吃饭练，呃，念经后练，睡觉前练。你呀、啊？嗯，没错。大师兄，你答应过我的，你一定会多多指点我。咱们现在就开始，走。去哪儿啊？大殿。去大殿练什么舞啊？你你你你你！我最恨人欺负我老实了。这是。在嵩山少林寺。嵩山，少林。兄弟，兄弟，是谁把你打成这个样子？没，没。你说
你说是谁？没，就，把、啊、这。没兄弟，没兄弟，平日就六根不净，闲游浪荡，如今胆大包天，灭绝人性，做出这样凶残的事，绝不能再轻饶他了。事情前因后果尚未核实，你单凭他的一面之词，就怪罪没兄弟了。我也不信，他，他怎么会杀人呢？就算他平日到处闯祸。也不可能会。他本来就不是僧人，做出这样的事儿不是没有可能的。师傅，梅兄弟私自出逃，不知去向，至今有半月。身为他的师兄，徒儿有过，还望师傅准许徒儿找他回来，查明事情真相。嗯，师傅，作为大师兄，平日对梅兄弟管教不严，关心不够，才会让他犯下如此过错。再请求师父责罚钱，请准许徒儿把他带回来，查明一切缘由。上哪儿去找啊？那和尚也没说从哪儿来，在哪儿碰上的没兄弟。这样吧，我们分头去找，一定可以找到他的。哼，他在外面闯了祸，你还为他说好话？哎，难道你们刚才没有看见那小兄弟是怎么抱恨而死的？好了。先把他好好的安葬，其他的事明天再说。三师兄，哼，你不睡觉，跑这儿干什么？三师兄，你真的认为那小兄弟是梅兄弟打死的？哼，要说我都说了，没什么好问的。我看未必。三师兄是在想用哪种方式更能说服师傅吧？哦，我明白了，三师兄那么大的火气，原来都是装出来的。哼，其实。你也在担心梅兄弟，嗯，想让师傅答应你出寺，是不是啊？哎，你们在瞎说，我的火气可真上来了。三师兄，我来和你谈谈吧。哎，等等，师傅真的看出我的意思来了。与其揣测师傅怎么想，倒不如和我们一同回去。想想办法，嗯。这是在哪儿啊？在嵩山少林寺。嵩山少林。兄弟，是谁把你打成这个样子？没，没。你说是谁？没，兄弟。世间灵生灭，犹如虚度啊！人世间的血雨腥风，何时才是个尽头啊？你们这是为何呀？请求师傅让徒儿们出寺，将梅兄弟找回来问罪。师傅，此命案关系少林声誉，非徒一般。调查延迟一刻，唯恐又增事端。只要师傅答应，我们一定查个水落石出。师傅，您就放心吧。这次徒儿们出去，保证快去快回，不让您牵挂
，没兄弟不会干杀人的事，说不定他在外面遇到危险了。师傅，院外有一和尚说有要事求见，送了一封急信。他从什么地方来的？邺城。好吧，把他请到寺内方丈室。佛门不信，竟然冒出这样的败类。师傅，究竟何事啊？叶泉寺院的方丈给我写的告急书信，最近在叶城附近，竟然冒出了一批行迹恶劣的败类，抢占寺院，欺负百姓，毁坏佛门的声誉，真是，真是不像话。师傅，张老师让嵩山少林弟子去帮忙制服这群败类。试想，何时一个人？传闻这群人中有一个本事了得的小头头，与嵩山少林有关系。胡说！我嵩山少林弟子怎么会干这种坏事？嵩山少林盛名远播，寺院长老也不敢妄断传闻真假，所以才请方丈亲自出面到邺城查清事实。你们既然怀疑，难道有何凭据？哼！这布偶是我的，快还给我！这布偶是你的，你可看清了？是我的，是梅兄弟把他偷走了，怎么会在你手上？这布偶是对方与我师兄棍棒打斗时落下的物件。哎，眼见为实啊！看来嵩山少林的确有脱不了的干系。不知方丈何时起身赶往邺城？哦，老衲一定和弟子们尽快的赶往邺城，查明真相，给岳泉寺院一个如实的交代。贫僧告辞。你来了，哥，你这是？这些柴火，还有这些瓜菜，足够你和师妹用上一阵子了吧？哥要出趟远门，你和师妹要好好照顾自己啊。去哪儿？就你一个人吗？不该你问的事儿，你别问。不问清楚，心里怎么能踏实下来？呃，梅兄，没没没什么事儿。不对，一定有事。师祖，你将松身少林交托于弟子，是希望将佛门精神发扬光大，弘扬佛法，普救苍生。如今，弟子不但没有完成师父的夙愿，反而让少林遭此恶名，真是愧对难当。弟子此行，一定要秉承少林精神，以正佛门法度。你都已经告诉我们了，我我什么都没说，我我没说。哥，你就不要再卖关子了。难道你让我们担心吗？那我说，这件事和梅兄弟有关系，他又在外面闯了祸，而且这次的祸闯的还不小，你们要去把他抓回来。哥。是真的吗？梅兄弟闯了什么祸？哎呀，我我求求你们别问我了，我师父交代过，不让你们知道的。我不知道，我什么都不知道。梅兄弟早就不在寺中，你们要去哪儿找他？哎呀，让你别问你就别问，我不会说的。师父为何还带上了达摩祖师爷的袈裟？此去邺城
要以袈裟为戒。嵩山少林要为经受苦难的邺城百姓传送禅宗佛法，使他们重拾对我佛家的信仰。师傅，徒儿给您穿上。哦不，在没有查清真相之前。没能肃清佛门败类，为师没有颜面穿刺袈裟。我和小娥去给你们送行。不行，师傅交代过，不能让你们知道。要让你们知道，我们几个兄弟都会受罚的。小娥，你要帮大家看好师妹。寺院里不能再出事了。慧师啊，坚守寺院，责任重大，千万不要疏忽啊！徒儿明白，请师傅放心，一路多保重。师傅，大师兄安顿好小娥和师妹后，直接到那个大路上等我们。七月，他已经闯荡江湖多年，所以性情不可能一下子收敛。他是被仇恨迷住了双眼。但是一个人的成长，是需要一个过程的。我担心仇恨的种子，还会在他的心里再次发芽。最近这段时间，不要让他下山。好的，师傅。必要的时候可以对他进行强制。哦，另外，千万不要让他知道我去了邺城。徒儿明白。哎，喂，呃为师走了，师傅多保重。慧空，慧空，慧空。要不我连你一块扔到水里去！你试试看，我倒无妨。只怕有的人偷酒喝不说，还撒野欺负人，不止面壁思过那么简单吧？你有什么可怕？大师兄和师傅都去了邺城，还不许我撒点野解解闷儿？他们去了邺城。师兄弟几个每天在一起吃住练武，可从来没见过他呀。我不想让你们知道，怕大家笑话你啊。这
是我和我娘两个人的秘密。娘，我在梦里梦到一位身穿白衣的夫人，看着我微笑。我问她是谁，她不回答我。我问她是不是我娘，她还是对着我笑，一句话也不说。点了点头，我知道她就是我娘。我拼命跑过去，却怎么也碰不到他。我就把他做成布偶，藏在我的怀里，能让他一直陪着我。在你身边呢，不光有你娘陪着你，还有师傅和师兄们。你们和娘不一样，师傅不喜欢我，你们总看不起我，嘲笑我年纪小，没有本事。师傅怎么不喜欢你啊？师傅很喜欢你。他喜欢我，那他怎么不带我？拿过来，给我就拿过来！我，你，我明明是水，哪来的酒疯？我给你讲个故事吧。八年前，一个大雪纷飞的冬天，天寒地冻，被饿死冻死的穷人尸体遍野。少林寺的山门前，传出一阵阵婴儿的啼哭声。寺院方丈打开寺门，寻找哭声，看到墙角处放着一个被布包裹的竹篮。方丈把婴儿抱回寺中，细心的抚育。其他的师兄们将院中仅有的大米全省下，留给他熬煮米粥，让他安然的度过了一个饥荒的寒冬一转眼，八年过去了。当年的小婴儿已长成了一个健康的男孩。师傅将他收为佛门弟子，因为来世之初，身外之事空无一知，故为他取法名慧空。
二师兄。空即是有，有即是空。你虽没有父母亲人，但同样有师兄和师傅们亲人一般的关爱。用少林为家。来寺院的，以后啊，机会合适的时候你就知道了。店家在吗？请问店家在吗？店家，店家在吗？店家。哦，店家，我们师徒三人来自嵩山少林，前往邺城。今日天色已晚。想在贵店借住一宿，不知道能不能给个方便？原来是嵩山少林寺的高僧，快请进，快请进。哦，多谢施主。小店招待的大多都是白天过路的行人，素来少有住客留宿。楼上有两间房，敬请高僧留宿一夜。哦，多谢店家。我看方丈赶了一天的路，也很疲倦了。不如先歇息片刻，我为各位准备一些食物送上。哦，就不必吃饭了。呃，在贵店借住一宿，解解乏就可以了。方丈太客气了，多年来多亏菩萨保佑，我小店才得以维持糊口。今晚能款待三位，真是小店的荣幸。高僧们，快请。好。方丈，请。哦。请，请。请二位跟我到那边房间。嗯，好，你们也到那边早点休息吧。啊，走吧。师祖，自此邺城之行，弟子心中一直不安。邺城是弟子的伤心之地，为什么在邺城又出现这件事情？弟子也怀疑这件事情恐怕另有埋伏。但是如果我不去，你留给弟子的传宗扬禅大业就会蒙受污垢。
，为了佛门的清洁，也为了正义的弘扬，不管前面是什么危险，弟子也要迎上去。